హాయ్ అండి అందరికీ నమస్తే నేను మీ శైలజ వెల్కమ్ టు శైలజ ఆల్ ఈజ్ వెల్ ఈరోజు మీకు నేను చూపించబోయే వంట కోడ్ గుడ్ హాఫ్ బాయిల్ కర్రీ ఎలా తయారు చేయాలి దానికి ఏమేమి కావాలో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను నా వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి చూసుకుందాం తరిగిపెట్టుకున్న టమోటా పచ్చిమిర్చి తరిగిపెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు కరేపాకు సాల్ట్ కోడిగుడ్లు ఆవాలు కారం పసుపు ధనియా పౌడర్ గరం మసాలా అల్లం వెల్లుల్లి స్టవ్ వెలిగించుకొని దీంట్లో ఆయిల్ వేద్దాం ఆయిల్ వేసేద్దాం ఆయిల్ తక్కువ పడుతుంది దీనికి గుడ్డుని ఒక గిన్నెలో పెడ వేసి పెడ వేసి పెట్టానండి ఇప్పుడు ఆయిల్ కూడా హీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఈ గుడ్డు తీసుకొని వెళ్ళి ఆయిల్లో వేసేద్దాం అలానే ఉంచేద్దాం దాన్ని ఏమి కదిలించకూడదు హాఫ్ బాయిల్ అయిపోయిందండి దీన్ని మనం ఇలానే తీసేసేద్దాం ఇంకా చాలు ఇంకేం అవసరం లేదు తీసేసి ప్లేట్లో పెట్టేసుకుందాం అది ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే ఆయిల్లో ఇంకొక ఎగ్ వేద్దాం ఇది కూడా అంతే ఉంచుకోవాలి ఇలా అన్ని తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇలా హాఫ్ ఆయిల్ చేసేసి పక్కన పెట్టేసేసుకొని మనం ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో ఆయిల్ యాడ్ చేసు యాడ్ చేసుకున్నాం ఇదిగోండి ఆయిల్ యాడ్ చేశాను నేను ఆయిల్ హీట్ అవ్వాలి మళ్ళీ ఆయిల్ హీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఆవాలు వేస్తున్నాను ఆవాలు చిట్పట్లు ఆడిపోయాయి కదా కరేపాకు వేస్తున్నాను కరేపాకు కూడా వేయిపోయింది ఇప్పుడు నేను కరిగిన ఉల్లిపాయలు వేస్తున్నాను ఉల్లిపాయలు వేసాను కదా ఇప్పుడు నేను సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసేసుకొని ఒకసారి ఇది మిక్స్ చేసుకున్నా మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచేద్దాం ఇప్పుడు ఒకసారి మూత చేసి చూద్దాం వేగిపోయి ఉన్నాయి ఒకసారి మళ్ళీ మిక్స్ చేసుకొని మిక్స్ చేసేసి ముందుగా మనం టమాటా పచ్చిమిర్చి కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అందులో వేసేద్దాం వేసేసి ఇది కూడా ఒకసారి మిక్స్ చేసేద్దాం మిక్స్ చేసేసి మళ్ళీ మూత పెట్టేద్దాం ఇవన్నీ మగ్గిపోయాయి లేదో ఒకసారి చూ చూద్దాం తీసి ఒకసారి ఇది మిక్స్ చేసుకుందాం ఇంకా అవ్వలేదు ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ అయితే సరిపోతుంది ఇలా మధ్య మధ్యలో చూసుకుంటూ ఉండాలి వేగిపోయిందో లేదో ఇదిగోండి వేగిపోయింది ఇంకొక టూ మినిట్స్ ఉంటే సరిపోతుంది ఇంకేం మాకు అవసరం ఏమి లేదు చాలా వరకు అయిపోయింది ఒకసారి ఇదిగో అంతా వేగిపోయింది ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేస్తుంది దీంట్లో ఇప్పుడు మనం కారం సరిపడా వేసుకోండి కారం వేసాను పసుపు పస 
పసుపు వేసాం కదా ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేద్దాం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ధనియా పౌడర్ కొంచెం అంత గరం మసాలా ఒకసారి అంతా మిక్స్ చేసుకున్నాం ఇదంతా మిక్స్ చేసేసాను మొత్తం మిక్స్ చేసేసి ఒక టూ సెకండ్స్ ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది ముందుగా మనం హాఫ్ బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా గుడ్లు అవి వేసేద్దాం ఇట్లా మొత్తం వేసుకున్నాం విసేసాం కదా ఒక్కసారి అలా మిక్స్ చేసుకున్నాం ఎక్కువ మిక్స్ చేస్తే ఇవి విరిగిపోతాయి ఇట్లా కాకుండా ఇలా చిన్నగా ఒక్కొక్క దాన్ని ఇలా తిరగ వేసేస్తాను అన్ని ఇట్లా రెండు వైపులా తిరగేసేసి ఉంచేసుకోవాలి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను నేను కొంచెం వాటర్ అయితే సరిపోతుంది అలా ఎక్కువ అవసరం లేదు కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఒక రెండు నిమిషాలు ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది ఇట్లా మొత్తం అంతా ఉడికిపోయింది ఎదుగుండి అట్లా ఉడికిపోయింది నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను ఆఫ్ వేసి కొత్తిమీర చల్లేస్తున్నాను అయిపోయింది కోడుగు హాఫ్ బాయిల్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ఎప్పుడు మనం కోడిగుడ్డు ఉడకబెట్టి ఇట్లా చేస్తాం కదా ఒకసారి ఇలా కోడిగుడ్డుని బాయిల్ చేసుకొని హాఫ్ బాయిల్ చేసుకొని ఇట్లా కర్రీ చేసుకోండి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి పక్కన ఏమన్నా బెల్ గంటని మోగించండి ఫ్రెండ్స్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్